Chào các em Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 4 Là bài về mặt hai mặt phẳng song song Và chúng ta đi qua vấn đề thứ hai Đó là xác định thiết diện Cho bởi quan hệ song song của hai mặt phẳng Chúng ta bắt đầu với phương pháp giải bài tập Bài số 1 Cho hình lân trụ ABC chấm A phải B phải C phải Có M N P Lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, A, A phải, A phải, C phải. Yêu cầu chúng ta là tìm thiết diện của hình lân trụ ABC chấm A phải, B phải, C phải với mặt phẳng là MNP. À, bài toán yêu cầu chúng ta là xác định thiết diện. Như vậy thì các em vẽ hình và sau đó chúng ta sẽ à, dừng cái thiết diện của nó. Đầu tiên chúng ta vẽ một cái hình lân trụ ABC chấm A phải B phải C phải à, Giả sử như thầy vẽ đây Là A phải đi Bên này là C phải Và tới đây Là B phải Thì đây chúng ta có cái mặt trên của nó rồi vì đây là lăng trù thì các em vẽ tiếp những cái đường song song à, Giả sử như thầy vẽ đây song song xuống à, Song song xuống ừ. Thì dù ở đây là A Ở đây là B C này là B phải Rồi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB Trung điểm của cạnh AB là có M Vậy đây là M nằm đây N là trung điểm của A, A phải A, A phải thì có N P là trung điểm của A phải C phải A phải C phải Vậy thì A phải là ở đây này C phải ở đây thì P nằm đây à. Yêu cầu chúng ta là tìm thiết diện của mặt phẳng của lăng trù này và mặt phẳng MNP thì các em nối MNP lại đây là một cái đường thẳng nằm trong cái mặt phẳng đó MNP đó thì chúng ta được cái mặt phẳng cái lăng trù này chúng ta vẽ đầy đủ thì bên trong này nó còn một cái đường này nữa này À. MNP chúng ta là đường này à. Rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định à, Thiết diện Của cái mặt phẳng MNP màu đỏ này Với cái lăng trù A, B, C A phải, B phải, C phải ở đây Bây giờ chúng ta lần lượt đi tìm Cái giao tuyến của từng cặp mặt phẳng Bây giờ các em xem chúng ta có những giao tuyến nào nè Các em xem cái mặt phẳng MNP nè MNP Với là cái mặt phẳng chứa A, B B phải, A phải Tức là mặt phẳng phía trước này Thì chúng ta có là gì? MNP thì có Điểm M nằm trên AB Vậy có M là điểm chung N nằm trên A phải A là điểm chung thứ hai Như vậy thì giao của M Mặt phẳng M, N, P Với mặt phẳng A, B, B phải A phải Chính là cái đường thẳng M, N Đúng không? Nhưng chúng ta lập luận từng bước 1 này Ta có Thầy ký hiệu cho các em quen nha Là cái mặt phẳng M, N, P Giao với cái mặt phẳng A, B, B phải, A phải
chính là đường thẳng M N đúng chưa đường M đường này rồi là chúng ta có được một đường rồi chúng ta lập tương đường nối lại thì chúng ta ra được cái thiết diện tiếp theo là các em xem cái mặt phẳng thứ hai là gì M N P với cái mặt phẳng A A phải C phải C thì lúc đó có N là một điểm chung thứ nhất này P là điểm chung thứ hai cho nên giao tuyến của cái mặt phẳng M N P và A C C phải A phải chính là đường thẳng N P đúng không? Chúng ta ghi tiếp giao tuyến của mặt phẳng M N P với là mặt phẳng A A phải C phải C chính là đường thẳng N P vậy là chúng ta có hai đường rồi bây giờ tiếp theo các em xét cái mặt phẳng là gì A B B phải A phải này thì cái M N này á là nó là đường trung tuyến các em thấy đây là M đây là đường trung trung điểm có hai cái này này hai cái này bằng nhau này đó. rồi là dưới này hai cái này cũng bằng nhau nữa này như vậy thì là trong cái hình bình hành a phải b phải b a nếu mình kéo dài m n này này thì nó sẽ cắt cái đường thẳng b b phải dưới này đúng không cho đó các em kéo dài cái này này đó kéo dài cái này kéo dài cái đó thì nó sẽ cắt cái đường thẳng b b phải các em mình kéo dài b b phải xuống nữa nó sẽ cắt đây tại một điểm thí dụ như chuyện thay đặt đây là điểm y đi rồi điểm j luôn đi điểm j như vậy thì cái điểm j này này nó là nằm trong cái mặt phẳng a a phải b phải b a và tất nhiên nó nằm trên b b phải cho đó nó cũng nằm trong cái mặt phẳng là b b phải c phải c và là trong cái mặt phẳng B, B phải C phải C chúng ta đã có được một cái điểm gì là một cái điểm chung thứ nhất rồi.